my dear friends today we are going to learn what is the importance of balancing a chemical equation and what are the steps to take for balancing a chemical equation those are the things now we are going to discuss i promise you one thing after this class you are able to balance a chemical equation it's very important one you can expect for your examination then you can score the full mark of this session okay thank you you want to listen my class okay we can start with our previous example what was our previous example burning of magnesium magnesium is a metal it's an element it burn in the presence of oxygen form magnesium oxide it is a chemical reaction based on this chemical reaction we can represent it in the form of an equation that is called chemical equation first of all i want to say one thing burning burning is a chemical process or it is a chemical reaction in this chemical reaction oxygen is a very essential part therefore we can say that burning is a chemical reaction that is a substance react with oxygen produce new substances along with it heat and light also become produce this reaction is called burning okay our equation our chemical equation is here first of all i want to say one thing it is not a balanced equation it is not a perfect equation perfect chemical equation what is the imperfection can you notice here ee equation agathu endu imperfection aanu ningalku kaanan pattunathu endu unbalanced condition aanu ee equation agathu ningalku kaanan pattunathu you want to listen each and every elements and compound here and you want to say what is the imperfection or what is the unbalanced condition that can notice here okay ഓക്കെ അപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സാർ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നൊക്കെ പല കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ ക്യൂരിയസ് ആക്കുന്നില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് പിന്നെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരികയാണ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ എ കോളം ഒരു കോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ആ കോളത്തിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് Atoms of element ഇവിടെ ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റുകളാണുള്ളത് മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് എലമെൻ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഒരു തേർഡ് എലമെൻറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് എം ജി ഒ തേർഡ് എലമെൻ്റ് അല്ലേ എന്ന് എം ജി ഒ എലമെൻ്റ് അല്ല എം ജി ഒ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റും ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റും തമ്മിൽ കമ്പെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എം ജി ഒ അതുകൊണ്ട് എം ജി ഒനെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടരുത് അപ്പോൾ എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി ആ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും എത്ര ആറ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിയാക്റ്റൻ്റ് സൈഡിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും എത്ര ആറ്റംസ് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ എത്ര ആറ്റങ്ങളാണ് റിയാക്റ്റൻ്റ് സൈഡിലുള്ളത് റിയാക്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണോ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് റിയാക്റ്റൻ്റ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജൻ ആണ് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എലമെൻറ്റ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരാറ്റമല്ലേ ഉള്ളത് ബട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ദർ ആർ ടു ആറ്റംസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആർ പ്രസൻറ്റഡ് ദർ ഒ ടു എന്നല്ലേ കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ടു ഓക്സിജൻസ് ആർ കമ്പെയിൻഡ് ദർ ടു ഓക്സിജൻസ് ആർ ഇൻവോൾവിങ് ഇൻ ദിസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനകത്ത് ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റം അല്ല ഉള്ളത് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പോൾ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മഗ്നീഷ്യം ഒന്ന് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ടു ഓക്സിജൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നാട്ടെ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എം ജി ഒ 
അതിനെ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരാറ്റവും ഓക്സിജൻ്റെ ഒരാറ്റവും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എം ജി ഒ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരാറ്റവും ഓക്സിജൻ്റെ ഒരാറ്റവും അവിടെ ഒരു ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ വന്നപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് മാറി ഇതൊരിക്കലും നടക്കാത്തൊരു കേസാണ് അതായത് ഇറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ വെരി വെൽ നോൺ ലോ ദറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചൊരു ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് വട്ട് ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് എത്രയാണോ അതേ മാസ് തന്നെയാണ് എവിടെയും കിട്ടേണ്ടത് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലും കിട്ടേണ്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മാസ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് ദ മാസ് നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡെസ്ട്രോയിഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് മാസ് ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യൂല്ല പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൂല്ല That means the mass neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Mass എപ്പോഴും കൺസേർവ്ഡ് ആവണം രണ്ട് സൈഡിലും മാസ് ഈക്വൽ ആവണം ടു ഒബേ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് വി വാണ്ട് ടു ഡു വൺ തിങ് വട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഈക്വലൈസ് ദ മാസ് ഇൻ ഈച്ച് പാർട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ റിയാക്ടൻ പാർട്ട് ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് പാർട്ട് For this, a simple technique we have to equalize the mass. That is, we want to simply equalize the number of atoms of elements in each part. That means, if one magnesium in reactant side, strictly one magnesium in product side. If two oxygen in reactant side, strictly two oxygen needed to be in product side. That is the condition. Okay, this is the situation we are facing now. How can we solve this one? That's what we are going to do. You are going to have an idea of how you are going to do it. The question is, reactant side is magnesium, product side is one magnesium, magnesium is okay. Then, reactant side is two oxygen, product side is one oxygen. Simple, if you are going to put that oxygen in the middle of the oxygen, എല്ലാവരുടെ മനസ്സിനകത്തും തോന്നുന്ന ഒരു കേസാണത് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ ജസ്റ്റ് താഴെ ഒരു ടൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒരുപോലെയായി എന്ന് നമ്മൾ കരുതും പക്ഷേ എം ജി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ജി ഒ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയ കോമ്പൗണ്ട് എം ജി ഒ ബട്ട് എം ജി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഐഡിയ തോന്നിയ പോലെ ഓക്സിജൻ്റെ താഴെ ഒരു ടൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അത് എം ജി ഒ ടു എന്നാണ് വായിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ എം ജി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എം ജി ഒ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ എം ജി ഒ ടു ഇല്ലാത്തൊരു കോമ്പൗണ്ട് നമുക്കിവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളാണേ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു ആപ്പിൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ഓൺലി വൺ ആപ്പിൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരാപ്പിളും കൂടെ അതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ആപ്പിളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ടു ആപ്പിൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക രണ്ട് ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കണതിന് പകരം ടു ആപ്പിൾ എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പറയല്ലേ ഒരാപ്പിൾ ഒരാപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ടു ആപ്പിൾ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ടെൻത്തിലെത്തിയ നിങ്ങൾക്കിത് എന്തിനാണ് പറയണത് എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചെറിയൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഓക്കെ ലൈക്ക് ദിസ് we have one magnesium oxide molecule adinde kude mattoru magnesium oxide molecule um kude add cheyana appo ude total etra magnesium oxide molecules undu 2 adine nammal engena represent cheyunnundava 2 mgo alle okay appo mgo ennu paranjundengil magnesium oxide a compound ine മൊത്തം എം ജി ഒ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക എം ജി ഒ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ വൺ എം ജി ഒ മീൻസ് വൺ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ടു എം ജി ഒ മീൻസ് ടു മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ഒ മീൻസ് 
ഹൺഡ്രഡ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ നമ്മൾ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മില്യൺസ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും അത് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അത്രയും മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് അതിനകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഓക്കെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുക നമുക്ക് ബാലൻസിങ്ങിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ദിസ് ഈസ് അവർ ഇക്വേഷൻ ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ പ്രോബ്ലം വി ആർ വട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം വി ആർ നോ ഫേസിങ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ അറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡ് ഓൺലി വൺ മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഓക്സിജൻ ദ ഫോർ വി വാണ്ട് ടു ഡു വൺ തിങ് പുട്ട് എ ഡിജിറ്റ് ടു അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എം ജി ഒ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഇൻ ദിസ് കേസ് ടു എം ജി ഒ ദാറ്റ് മീൻസ് എം ജി ഒ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് അനദർ എം ജി ഒ മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ടു ഓക്സിജൻ നൗ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് പാർട്ട് ഇൻ റിയാക്റ്റൻ പാർട്ട് ടു ഓക്സിജൻ ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ് പാർട്ട് ദർ ആർ ഓൾസോ ടു ഓക്സിജൻ ബട്ട് വൺ അനദർ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദർ വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ മഗ്നീഷ്യം ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡ് ടു ഓക്സിജൻ ടു മഗ്നീഷ്യം ദാറ്റ് ടു ഈസ് കോമൺ ഫോർ ബോത്ത് മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ദ ഫോർ വി ക്യാൻ സേ ടു മഗ്നീഷ്യം ആറ്റം ആൻഡ് ടു ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആർ പ്രസൻറ്റഡ് അറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡ് ബട്ട് ഇൻ റിയാക്ടൻ സൈഡ് ഓൺലി വൺ മഗ്നീഷ്യം ഈസ് എക്സിസ്റ്റ് നൗ ദ അൺബാലൻസ്ഡ് വൺ ഈസ് മഗ്നീഷ്യം ദാറ്റ് ഓൾസോ വി വാണ്ട് ടു റിസോൾവ് നൗ ഓക്കെ ഫോർ ദിസ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ നമ്പർ ടു ഓൺ ദ എം ജി കണ്ടെയ്ൻ അറ്റ് ദ റിയാക്ടൻ സൈഡ് ഓക്കെ നൗ ലുക്ക് ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു അവർ ഇക്വേഷൻ ടു എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എം ജി ഒ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക അതായത് റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടോ അത്രയും എണ്ണം പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലും വരണം എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരിക്കലും ചൂടരുത് അത് റോങ് ആണ് അങ്ങനത്തെ എം ജി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിന് രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എം ജി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു എം ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ജി വേറെ എം ജി വേറെ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് ടു എം ജി എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ട് ഒ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നറിയോ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ആ എലമെൻറ്റിന് സ്വയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് നീഡ് ടു ബി കമ്പെയിൻ വിത്ത് അനദർ ഓക്സിജൻ ഈ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വാണ്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് മോർ എനർജി ബട്ട് എം ജി ടു എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല എം ജി കഴിഞ്ഞ് താഴെ ടു കൊടുക്കില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഒരിക്കലും മറ്റൊരു എം ജി ആയിട്ട് കമ്പെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് എം ജി രണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെന്ത് കൊടുക്കാം ടു എം ജി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതുപോലെ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ തരേണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പെർഫെക്റ്റായി അത് പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബ്രാക്കറ്റ് വി വാണ്ട് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് മഗ്നീഷ്യം ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ഗ്യാഷ സ്റ്റേറ്റ് എം ജി ഒ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ദ ബാലൻസിങ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് എ സിമ്പിൾ വൺ യു ക്യാൻ ഡു ഇഫ് യു വെൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് വൺ ദെൻ ഐ വിൽ ഗീവ് യു സം ഹോംവർക്ക് പ്ലീസ് റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ യുവർ